ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി മുഴുവനായി ഒപ്പിയെടുത്തുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര സാധാരണയായി ടൂർ പാക്കേജുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസിലെ യാത്ര എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച യാത്രയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസിന്റെ സമയം അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രെയിൻ കണക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് അത്രമേൽ മനോഹരമായ യാത്ര വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണുമല്ലോ അതും ലോകത്തിലെ അതിമനോഹരമായ ട്രെയിൻ യാത്ര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബെർണിന എക്സ്പ്രസ് അപ്പോൾ ബെർണിന എക്സ്പ്രസ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഇറ്റലിയിലാണ് ഇന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഹോട്ടൽ ബെർണിനയിൽ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ലഗേജുകൾ ഹോട്ടൽ ബെർണിനയിൽ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻസ് കാണുകയായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ തിറാനോ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചും കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലഗേജസ് എവിടെ വെക്കണമെന്ന് ഈ ട്രെയിനിലെ ഓഫീസറായ മറിയ ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ മലനിരകളിലൂടെ എല്ലാ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ പൂർണ്ണ മനോഹാരത ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയായിരിക്കും ഇത് ലെറ്റ് സി എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം കമോ ചൂറിലേക്കുള്ള ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസ്സില് യാത്ര തിരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ യൂറോ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ വെരി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറ്റിയ സാധനം ഈ ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസ്സിലുള്ള ഈ യാത്രയാണ് പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലും ഞങ്ങൾ കണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആകൃഷ്ടരായി ഞങ്ങൾ കാര്യം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ടിറാനോയിൽ നിന്ന് ചൂറിലേക്ക് വരികയും ചൂറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പനോരമിക് ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ സെർണാറ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ടിറാനോ എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസ് ടിറാനോയിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നത് രണ്ടരയ്ക്കാണ് ആ ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഔട്ട് സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും എന്റെ തെറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരികയായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഹരിതാഭമായ മലകൾ മഞ്ഞിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട തടാകങ്ങൾ മഞ്ഞ് മൂടിക്കെട്ടിയ പർവ്വതങ്ങൾ ഇതെല്ലാം താണ്ടി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ പൂർണ്ണ മനോഹരത ഒപ്പിയെടുത്ത് ഇറ്റലിയെയും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർബിൾസ് ആയ ഒരു ട്രെയിൻ റൂട്ട് അതാണ് ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസ് റൂട്ട് ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പനോരമിക് വിൻഡോസ് ആണ് ആ വിൻഡോസിലൂടെ ആൽഫ് പർവ്വതങ്ങളുടെ എല്ലാ സീനറിയും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന് എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പനോരമിക് ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലെയും വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡിലെയും വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഓടിച്ചാടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് നമ്മൾ എത്ര ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിയാത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിം അടിപൊളിയായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കഴിവല്ല ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ യാത്ര ഉടനീളം സമ്മാനിച്ചത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ആലിംഗനത്തിൽ മനോഹരമായ അത്ഭുതകരമായ ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്ര പ്രകൃതിയുടെ ക്യാൻവാസ് തിരിയുന്നിടത്ത് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ പച്ചപ്പ് പുതച്ച് അലങ്കരിച്ച താഴ്വരകൾ കാട്ടുപൂക്കൾ കാറ്റിന് താളം പിടിച്ച് ചടുലമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു മലകൾക്ക് മുകളിൽ അങ്ങങ്ങായി മനോഹരമായ ചെറിയ 
ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഖോർ എന്ന സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ചെറിയ പട്ടണവും ടിറാനോ എന്ന ഇറ്റലിയിലെ ഗ്രാമവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രെയിൻ റൂട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ അതുവഴി ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾ എളുപ്പമാകും എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് ഇത്തരം ഒരു ദുർഘടമായ റെയിൽപാത വിഭാവനം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകുവശത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര ഏറ്റവും പുറകുവശത്തിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ മുൻവശമാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഒരു വലിയ ഒരു വളവ് വളയുകയാണ് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരുന്നു നല്ല ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള ട്രെയിൻ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പ്രതലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നത് കാണാൻ എന്ത് മനോഹരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ബ്രസിയോ സ്പൈറൽ വയാഡക്റ്റാണ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വയാഡക്റ്റ് യുണിസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതിയെ ഒട്ടും കോട്ടം തട്ടാതെ വേണം ഈ ലൈൻ നിർമ്മിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൈറൽ ആർക്ക് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു വയാഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്ററാണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഈ ഡിസൈനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് മുതൽ എഴുപത് മീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വളവാണ് ഇതാണ് ഈ ഡക്റ്റിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സ്പൈറൽ വയാഡക്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലകൾ തുറന്ന് ഒരു സ്പൈറൽ ടണലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത്തരമൊരു ഡിസൈൻ പ്രകൃതിക്ക് ഒരുപാട് കോട്ടം തട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ ടണലുകളെ പറ്റി വിശദമായി ഇറ്റാലിയൻ റോഡ് ട്രിപ്പ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കയറി ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുമല്ലോ ബെർണിനു എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് മടങ്ങാം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു റെയിൽപാത ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻസ് ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനും ഇറ്റലിക്കുമിടയിൽ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ആടുമാടുകളും കല്ലുകളും മറ്റു മിനറൽസുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു ആദ്യം ഈ റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പതിയെ പതിയെ ഈ റൂട്ടിലെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങളെപ്പോലെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി അതിൻ്റെ സർവീസ് നിജപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ക്രിസ്സസിനും ടെറാനോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ബെർണിനു എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഭാഗം ലോക ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് അഥവാ ലോക പൈതൃക പട്ടിക എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രദേശം യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ലോക പൈതൃക പട്ടിക പരിപാലിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ യുണിസ്കോ ആണ് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതി അടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ കലയും സംസ്കാരവും ഒക്കെയാണ് ഈ യുണിസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഇത്തരം കലയെയും സംസ്കാരത്തെയും പ്രകൃതിയെയും പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കുവാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇത്തരം ഒരു പൈതൃക പട്ടിക യുണിസ്കോ തുടങ്ങിയത് നമ്മളറിയുന്ന ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയോ കലയോ സംസ്കാരമോ യുണിസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതാത് രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഐ സി ഒ എം ഒ എസ് അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓൺ മോണിമെൻസ് ആൻഡ് സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് കൺസർവേഷൻ യൂണിയൻ ഐ യു സി എൻ എന്ന സംഘടനയോ ആണ് ഇത്തരം നോമിനേഷനുകൾ പരിശോധിച്ച് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ അതിന് ഇടം കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഘടനകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് മേൽ യുണിസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് കമ്മിറ്റിയാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പച്ച വിരിച്ച പുൽത്തകടിയും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും പുഴയും മലയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് നമ
ഇവിടുത്തെ വീടുകളും പുൽത്തകിടിയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റാണ് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ വീടുകൾ പണിയാൻ പാടുള്ളൂ പുൽത്തകിടികൾ വളർത്താൻ പാടുള്ളൂ ആ നിയമം അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് പാൽപേപ്പറായും ഓരോ പാ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമെന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് യാത്രികരുടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ട്രാവൽ ബഡീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഭംഗി പൂർണ്ണമായും ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് യാത്രയാണ് ബനന എക്സ്പ്രസ് ഉടനീള ഞങ്ങളത് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബനന എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പാലങ്ങളും അമ്പത്തഞ്ച് തുരങ്കങ്ങളും കടന്നാണ് ചിറാനോയിൽ നിന്ന് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓരോ തുരങ്കങ്ങൾ കടക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വ്യൂവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മ ഒരു തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോൾ ഫുൾ ഇരുട്ടായിരുന്നു ആ തുരങ്കം കടന്നതും ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പച്ചപ്പ് ആയിരുന്നില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ണ് മഞ്ഞളിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞുകൂടിയ പ്രദേശമായിരുന്നു അത് ആ ട്രെയിന ഈ ട്രെയിനകത്തിരുന്ന എല്ലാവരും വാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പച്ചപ്പ് കണ്ടു പോയി പോയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു വെള്ളയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ തിരക്കുന്നതാണ് കാരണം അതുകൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകും കാണുന്നവരെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ബെർണിന എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മനോഹരമായ ഇതിന് ഇപ്പോൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും മഞ്ഞുമൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും ഉള്ള ബെർണിന എക്സ്പ്രസിൻ്റെ യാത്രയായിരിക്കും അത് അതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ബെർണിന എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഫുഡും സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊവിനീസും ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റാണ് നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സൊവിനീറിൻ്റെ കാര്യം വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയാം മറ്റെല്ലാ യാത്രകളും പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പ് യാത്രയും ഒരുപാട് പ്ലാനിങ്ങിന് ശേഷം നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ടൂർ കമ്പനീസിൻ്റെ ടൂർ പാക്കേജസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എല്ലാം തന്നെ സ്വന്തമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാനിങ്ങിനായി ഒരുപാട് സമയം ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ക്രമീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു കാരണം ഈ യാത്ര അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു വളരെ വേഗം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ടിക്കറ്റുകളാണ് ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസിൻ്റേത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ്സ് ഡോട്ട് ആർ എച്ച് പി ഡോട്ട് സി എച്ച് എന്ന ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നാലും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പരിതാപകരമാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഐ ആർ ടി സി സൈറ്റിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളോടാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ കളി വിടുമോ ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഞങ്ങളും ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ടിക്കറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബെർണിനോ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ താങ്ക് യു